ஓம் சக்தி தாயே என் வாக்கில் வருவாயே வெல்லும் சொல் தருவாயே நீயே செவன் ஸ்டார் இந்திய தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு வணக்கம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் வருடம் எந்தெந்த ராசிக்கு எப்படி இருக்குன்றதை பற்றி பார்த்துட்டு வரோம் அந்த வரிசையில் இந்த பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிற ராசி மகர ராசி இந்த மகர ராசிக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் வருடம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ராசி ராசிக்கு பன்னெண்டில் சனீஸ்வர பகவான் உங்கள் ராசி அதிபதி பன்னெண்டில் இருக்கார் குரு பகவான் பதினொன்றில் கேது பகவான் ராசியிலே இருக்கார் ராசிக்கு ஏழில் ராக கடகத்தில் இருக்கார் இந்த வருடக்கோள்கள் இப்படி இருக்கிற அமைப்பில் உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட பலம் நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வருகிற பிப்ரவரி மாதம் பதிமூணாம் தேதி அப்புறம் ராகேது பயிற்சிக்கு பர பிறகு உங்களுக்கு நடக்கிற பலன் எல்லாமே நல்லாவே இருக்கும் பொதுவாக ஏர் நாட்டி சன சனி நடப்பில் இருக்கும் இந்த காலத்தில் உங்களுடைய சொல்வாக்கு நிதானம் வேணும் எந்த ஒரு செயல்லையும் ஈடுபடும் போது யோசித்து செயல்படணும் ஒருத்தவங்கள்ட்ட வாக்குறுதியை கொடுத்துட்டு செய்ய முடியாத சூழ்நிலை ஏற்படும் பண விஷயத்தில் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் கண் சம்பந்தமான நோய்களுக்கு செலவினங்கள் செய்கிற மாதிரி இருக்கும் குடும்பத்தில் செலவினங்கள் அதிகமாகும் அது வீண் செலவுகளாகவும் இருக்கும் சுப செலவுகளாகவும் ரெண்டும் கலந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு பிப்ரவரி பதிமூணுக்கு மேலே உங்கள் ராசிக்கு பன்னெண்டாம் இடத்துல கேது வர்றது தெய்வ கைவினங்களுக்கு கும்பாபிஷேகத்து கும்பாபிஷேகங்கள் தான தர்மங்கள் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைக்கு செலவிட செலவிடுற மாதிரியான சூழ்நிலைகள் வரும் அதே நேரத்தில் ஒரு விஷயத்தை கையில் எடுத்துட்டு இதை செஞ்சு முடித்தா இதில் லாபம் அடையலான்னு சொல்லிட்டு செலவு செய்ய நேரிடும் அது முதலீடு போடுற மாதிரி சூழ்நிலை வரும் அதெல்லாம் வந்து உடனே உங்களுக்கு கை கூடாது சிலது விரயமாகவும் சிலது வந்து கை கூடும் அது காலம் கடந்து தான் கை கூடும் உடனே கை கூடாது கொடுக்கல் வாங்கல் விஷயத்தில் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருங்க ஆனால் இந்த ராசிக்காரங்க இந்த ராசிக்காரங்களுக்கு குரு பணில் இருக்கிறது விசேஷம் பன்னெண்டில் கேது இருக்கிறது நன்மை அளிக்கும் ஆறாம் இடத்துல ராகு வர்றது எதிரிகளால் உங்களுக்கு நன்மை ஏற்படும் எதிரிகளை வெல்லக்கூடிய பராக்கரமானமான சூழ்நிலை ஏற்படும் சாதுரத்தியாலேயும் பேச்சு உண்மையாலேயும் உங்களுடைய காரியத்தை நீங்க சாதிச்சுக்குவீங்க செய்யற செலவினங்களை செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படுதுன்னு சொன்னா அத அதாவது சேமிப்பு கணக்குல வச்சுக்கிற மாதிரியான அமைப்புல ஏற்படுத்திங்க ஒரு மண்ணு வாங்கி போடுறதுன்னா வாங்கி போடலாம் வண்டி வாகன சேர்க்கையை சேர்த்துக்கணும்னா சேர்த்துக்கலாம் பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ணிக்கிறதுனா பண்ணிக்கலாம் ஆனா ஒருத்தவங்ககிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பணம் உங்கள் கைக்கு வர்றது ரொம்ப கடினமான விஷயம் கணவன் மனைவிக்குள்ள ஒற்றுமை மேலோங்கும் சிறு சிறு சில சலசலப்புகள் ஏற்படும் அதனால் பெரிய பாதிப்புகள் வராது உங்களுடைய வயது முதிர்ந்தவங்கக்கிட்ட பெண்கள்கிட்ட இல்லை கரிய நிறம் உள்ள மனிதர்கள்கிட்ட அப்படி இல்லைன்னா ஊனமுற்றவர்கிட்டலாம் கொடுக்கல் வாங்க விஷயத்துல ஜாக்கிரதையா இருங்க வாக்குறுதி கொடுத்துடாதீங்க செய்ய முடியாது செய்யணும்னு சொல்லிட்டு வாக்குறுதி கொடுத்துட்டு செய்ய முடியாத விட்டுட்டீங்கன்னா உட வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் அப்படி செஞ்சீங்கன்னா அந்த பணம் உங்களுக்கு திரும்பி வராது எந்த உதவி செஞ்சாலும் நட்பேர் கிடைக்காது பணம் இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல எந்த செயல் செஞ்சாலும் நட்பேர் கிடைக்காது நீங்க ஒன்று நினைச்சு செய்வீங்க அது ஒன்று போய் அது வேற மாதிரி போகும் அதனால அந்த சூழ்நிலையெல்லாம் இருந்து தவிர்த்துறது நல்லது பிள்ளைகள் உங்களுக்கு அனுகூலமான அமைப்புல இருக்கிறாங்க நண்பர்களால் நன்மை அடையக்கூடிய அமைப்பு ஜாதகத்தில் இருக்குது எதிரிகள் உங்களுக்கு பணிஞ்சு நடப்பாங்க பணிஞ்சு வருவாங்க இந்த உங்களுடைய ராசிக்கு நாளுக்கும் பணக்கூடிய கிரகம் வாங்கப்பட்ட செவ்வாய் பகவான் மூன்றாம் இடத்துல இப்போ இருக்காரு அவர் தொடர்ந்து ஒரு நாலஞ்சு மாதத்துக்கு உங்களுக்கு நற்பலனை செய்கிற இடத்துல தான் வராரு அதனால செவ்வாய் பகவானால நற்பலன்கள் ஏற்படும் பூமி மனை வீடு கட்டுறது இந்த மாதிரி அமைப்புகள் எல்லாம் செலவினங்கள் ஏற்பட்டா செய்யுங்க அது ஏன்னா சேமிப்பு கணக்குல தான் வரும் விரைவமான செலவுகள் வராது ஏன்னா ஒருத்தவங்க கடனா கொடுத்தீங்கன்னா தான் அது சிரமமான விஷயம் அடுத்தபடியா பார்க்க போனீங்கன்னா விவசாயம் பண்றவங்களுக்கு நல்ல மகசூல் கிடைக்கும் 
கைக்கு விவசாயிகளுக்கு இழிவுல இருக்கிற தொகை கைக்கு வந்து சேரும் பூர்வீக சொத்து இருந்ததுன்னு சொன்னால் அந்த சொத்து பேர்ல ஏதாவது விற்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா விற்று அந்த அந்த பணத்தை வந்து சேமிப்பு கணக்கில் வச்சுங்க ஏன்னா விற்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தால் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு சிலருக்கு ஏற்படும் வாய்ப்பு இருக்கு வந்தால் அப்படி செஞ்சீங்க அதை வாங்கி ஒரு பிஸ்னஸ்ல போடலாம் அப்படின்ற இடத்துல இருந்து கொஞ்சம் இந்த காலகட்டத்தை தவிர்த்துருங்க ஆனால் கெடுபலன் கிடையாது நற்பலன் தான் அதிகமாக இருக்குது மாணவர்கள் வந்து கல்வியில் கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க அதிகமான மதிப்பீடு மதிப்பெண்கள் பெறணும்னா நீங்க கவனமா படிக்க வேண்டிய அமைப்பு இருக்குது அடுத்தபடி பார்க்க போனோம் பிறர்கள்கிட்ட கடுமையா பேசி அவங்ககிட்ட இருந்து மனவேதனையால ஏதாவது ஒரு வார்த்தையை வாங்குற சூழ்நிலையை தவிர்த்துடுங்க கணவன் மனைவிக்குள்ள மெற்று ஒற்றுமை மேலோங்கும் உங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் வருஷம் நற்பலன் அதிகமாக தான் இருக்குது சனீஸ்வர பகவானால் ஏற்பட்டு இருக்கிற இந்த ஏழு நாட்டு காலங்களில் உங்களுக்கு கெடுதல் அதிகமாக செய்ய மாட்டார் ஏன் கேட்டிங்கன்னா ஏழு நாட்டு சனி நடப்பில் வந்துட்டு என்ன பண்ணுமெல்லாம் பயப்பட தேவையில்ல ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா சனீஸ்வர பகவான் உங்களுக்கு ராசி அதிபதி அவர் உங்களுக்கு பெரிய கெடுதல்லாம் செய்ய மாட்டார் அதே நேரத்தில் அவர் நம்ம ராசி அதிபதி ஆச்சே நம்மளுக்கு ஒன்றும் நம்ம நம்மளுடைய ராசி கூட ஒரு ராஜா நம்மளுக்கு கெடுதல் பண்ண மாட்டார் நம்ம எது வேணாலும் ஜெயலன்னு சொல்லிட்டு எதுவும் செஞ்சிடாதீங்க ஏன்னா கிரகத்தில் அவர் வந்து ஒரு நீதிபதி அவருக்கு சரியான செயலை செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல திருப்பு வழங்குவார் நீங்கள் எதாக இருந்தாலும் தப்பு அடாவடித்தனமான செயல்களில் ஈடுபட்டு சனீஸ்வரன் நம்ம ஒன்றும் பண்ண மாட்டார்னு அவர் தவறான தீர்ப்பு தான் உங்களுக்கு வழங்குவார் இந்த காலகட்டத்தில் அடாவடித்தனம் பேசக்கூடாது யார் மனமும் புண்படும்படி நடக்கக்கூடாது ஒரு செயலை செய்யும் போது ஒன்றுக்கு பத்து தடவை யோசித்து செய்யணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா சிந்தனையில் உங்களுக்கு அதை செய்யணும் இதை செய்யணும் அப்படின்ற எண்ணங்கள்லாம் அதிகமாக உது உதயமாகும் ஏன்னா ஆறில் வர்ற ராக் அப்படின்னா செய்வார் அவர் நட்பில் தான் செய்ய போகிறாரு இருந்தாலும் பின்னால் சிக்கலில் மாட்டிக்கக்கூடாதுன்றதால இப்போ அதை சொல்கிறேன் ஒன்றுக்கு பத்து டிப்பாக யோசிங்க ஒரு ஒருத்தவங்க அதாவது வந்து ஒரு வயதான பெண்மணி வராங்க ஒரு உதவி கேட்குறாங்கன்னா அது நம்ம பணம் இல்லைன்னா செஞ்சுருங்க தப்பு இல்லை ஏன்னா உதவி செய்யறது நல்ல பழகம்னா நம்ம பணம் இல்லைன்னா செஞ்சுருங்க நான் இதை கடனாக கொடுக்குறேன்னு திருப்பி கொடுக்க கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னா செஞ்சீங்கன்னா சரி வராது ஊனம் முட்டோருக்கு அன்னதானம் வாங்கி கொடுங்க அவங்களுக்கு நன்மைகள் எதாவது செய்யணும்னா உதவி செய்யணும் செய்யுங்க ஆனால் கடனாக கொடுத்தீங்கன்னா அது சரி வராது வாக்குறுதி முதல்ல கொடுக்கக்கூடாது வாக்குறுதி கொடுத்துட்டா அதை செயல்படுத்த முடியாது அப்படி செயல்படுத்த முடியாததால் அவங்க மனம் நகர சூழ்நிலை ஏற்படும் அது மாதிரியான சூழ்நிலைகளை தவிர்த்துடுங்க அது ரொம்ப நல்லது உங்களுக்கு இந்த காலம் இந்த பத்தொன்பதாம் வருடம் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல காலமே அமைஞ்சிருக்குது தவறான காலம் இல்லை அடுத்தபடியாக பார்க்க போனீங்கன்னா இந்த பலன் எல்லாமே கோச்சாரத்தை அடிப்படையாக வச்சு தான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு வரேன் உங்கள் ஜாதகத்தில் பிறப்பு ஜாதகத்தில் திசை நடக்கிற திசை யோகமான திசையாக நடந்ததுன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு நற்பலன்கள் அதிகமாக இருக்கும் காணப்படும் கெடுபலங்கள் தீய பலன்கள் திசைபடி தேவை தீய பலன் நடக்கிற மாதிரி இருந்தால் இந்த கோச்சாரம் அந்த அளவுக்கு சரியாக இருக்காது கோச்சார பலன் கொஞ்சம் பார்த்து நடந்துங்க உங்கள் ஜோதிடத்தை ஏதாவது ஒரு செயலில் ஈடுபடுறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் குடும்ப ஜோதிடத்தை போய் காட்டிட்டு செய்யலாமா வேணாமான்னு தெரிஞ்சு செய்யுங்க பதினோராம் இடத்துல இருக்கிற குரு பகவான் லாபத்தை செய்யக்கூடிய நிலையில தான் இருக்காரு அடுத்து வர்ற குரு பயிற்சி பத்தாம் மாசத்துல வருது அந்த குரு பயிற்சியும் பன்னெண்டுல வந்தாலும் உங்களுக்கு நற்பலனே செய்வார தவிர தேய பலன் செய்ய மாட்டாரு குரு பகவான் இந்த பத்தொன்பதாம் வருடம் ஃபுல்லா முழுவதுமே உங்களுக்கு நன்மையை செய்யற நிலையில தான் இருக்காரு அதனால பயம் தேவையில்லை இது வரைக்கும் நான் சொன்ன விஷயங்கள்ல உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் பலன்குள்ள ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கீழே கொடுத்துருக்கிற என்னுடைய செல் நம்பருக்கு என்ன தொடர்பு கொள்ளுங்க உங்களுக்கு விளக்கங்கள் சொல்கிறேன் நன்றி வணக்கம்